అప్పుడు పౌలు వారిని హెచ్చరించడానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభువు సిలువ ప్రాముఖ్యమైన సువార్త అని వారి జ్ఞాపకం చేయటానికి చేసిన గంభీరమైన ప్రయత్నమే ఆరు అధ్యాయులు కలిగిన గలతీ పత్రిక అతిశయించడానికి భౌతికమైన కారణాలు ఏం అవసరం లేదు ఒకటే ఆయనే సిలువ వేయబడిన యేసుక్రీస్తు అది వారికి తెలియచేయటానికి చేసిన ఈ సుదీర్ఘమైన ప్రయాస గలతీ పత్రిక ఇది నెల కూడా ప్రజలకి కాకమ్మ ముచ్చట్లు కల్పన కథలు ముసలమ్మ ముచ్చట్లు అంటే చాలా ఇష్టం కానీ ఇప్పుడు నేను చెప్పే టాపిక్ నాకు తెలిసి ఇష్టం ఉండదు దీన్ని ఎవరు కట్ చేసి షార్ట్ మెసేజ్గా పెట్టరు మీరు చూడండి మేము ఏదైనా ఒక కథ చెప్తే షార్ట్ మెసేజ్గా పెడితే ఎక్కువ వ్యూస్ వస్తాయి అదే సిలువను గురించి చెప్పింది షార్ట్ మెసేజ్గా పెడితే పెట్టిన కూడా చూడరు ఇప్పుడు నేను చెప్పే థీమ్ ఏంటంటే గ్లోరీ ఇన్ ద క్రాస్ ఆఫ్ జీజస్ క్రైస్ట్ సిలువ వేయబడిన ఏసు ఎందు అతిశయించుట ఇది డ్రై టాపిక్ మీరు అనొచ్చు ఎందుకు ఇది తీసుకున్నారు అని ఎందుకు ఇది తీసుకున్నారు అనే ప్రశ్న మీకు రాకపోయినా జవాబు నేను చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తా ఇది గుడ్ ఫ్రైడే సీజన్ కదా చాలామంది లెంటి డేస్ అది ఇదని పాటిస్తారు మనం ఏం పాటించము ఎందుకంటే మనకి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు గుడ్ ఫ్రైడే ఎవ్రీ డే వీ ప్రీచ్ క్రైస్ట్ క్రూసిఫైడ్ ఎవ్రీ డే వీ ప్రీచ్ క్రైస్ట్ రిజరెక్టెడ్ ప్రతిదినము బోధించడానికి అవకాశం వచ్చినా సువార్త చెప్పడానికి అవకాశం వచ్చినా సిలువేయబడిన యేసును ప్రకటిస్తాం పునరుత్తరణైన యేసును ప్రకటిస్తాం దెర్ ఈజ్ నో మెసేజ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద క్రాస్ ఆఫ్ జీజస్ క్రైస్ట్ అండ్ ద రిజరెక్షన్ ఆఫ్ జీజస్ క్రైస్ట్ యేసు ప్రభు యొక్క సిలువ లేకుండా పునరుత్నం లేకుండా ఏ వర్తమానం లేదు కానీ ఫర్ ఆస్ ఎవరీ డే ఈజ్ ఏ గుడ్ ఫ్రైడే ఎవరీ డే ఈజ్ ఏ ఈస్టర్ డే ప్రతి ఆదివారం ప్రభు యొక్క బలలో మనం పాలు పొందడం కొరికే చేరి వస్తున్నాం కనుక ప్రభు యొక్క మరణాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూనే ఉన్నాం ఆ నలభై దినాలే జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం తర్వాత అన్నీ మర్చిపోయి మళ్ళీ ఆ నలభై దినాలకు వస్తుంది అనేది కాదు మనకి ప్రతిరోజు గుడ్ ఫ్రైడే ఎవరైనా అడిగారు అనుకో మీరు లెంటి డేస్ చేయరు అంటే లెంటి డేస్ మేము చేసేది ముందు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు మాకు లెంటే ఈస్టర్ చేయరంటే ఈస్టర్ చేసేది ఏముంది మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు మాకు ఈస్టరే ఎవరి డే ఉయర్ క్రూసిఫైంగ్ విత్ క్రైస్ట్ ఎవరి డే ఉయర్ రిజర్క్టెడ్ విత్ క్రైస్ట్ ప్రతిదిన మనం క్రీస్తో పాటు సెలవు వేయబడుతున్నాము ప్రతిదిన మనం క్రీస్తో పాటు తిరిగి లేపబడుతున్నాం పౌలు అన్నాడు కదా ఐ డై డైలీ నేను దిన దినము చనిపోతున్నాను దట్స్ కాల్ గుడ్ ఫ్రైడే మనం ఊరికే చనిపోతున్నాం అనుకోని కన్నీళ్ళు గారు చేసి మామూలుగా వెళ్ళిపోతే అది దట్స్ నాట్ ఏ గుడ్ ఫ్రైడే ఎనీవే కనుక పౌలు వారికి జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క సిలువను ఈ గలతీ పత్రికలో తను చాలా ఘనంగా చిత్రీకరించిన సంగతి మనకు తెలుసు యేసు ప్రభు వారు సిలువ వేయబడిన దినాన ఎరుసలేమి కల్లంత దూరాన శుక్రవారం కలవరి కొండ మీద మూడు సిలువలు రేలాడు తీయబడ్డాయి అదే లూకాసు వార్త ఇరవై మూడవ అధ్యాయంలో మనం గమనిస్తాం లూకాసు వార్త ఇరవై మూడవ అధ్యాయం అంతేనా లూకాసు వార్త ఇరవై మూడవ అధ్యాయం ముప్పై తొమ్మిది గాస్పల్ అకార్డింగ్ టు డాక్టర్ లుక్ చాప్టర్ ట్వంటీ త్రీ వర్స్ థర్టీ నైన్ నిన్ను నీవే రక్షించుకొని మమ్మను కూడా రక్షించమని చెప్పి నలభై వచ్చిన అయితే రెండవవాడు వాణిని గద్దించి నీవు అదే శిక్షా విధిలో ఉన్నావు దిస్ ఈజ్ వన్ క్రాస్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ జీజస్ క్రైస్ట్ దిస్ ఈజ్ ద క్రాస్ ఆఫ్ కండెమ్నేషన్ శిక్షార్హమైన సిలువ నీవు నువ్వు అదే శిక్షా విధిలో ఉన్నావు కదా రెండవది యేసు ప్రభు వారికి కుడి వైపున ఉన్న సిలువ అందుకే నలభై ఒకటి వచ్చినలో చూస్తాం లేదా నలభై రెండులో ఆయనను చూచి యేసు నీవు నీ రాజ్యంలోనికి వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకున్నమా నేను నలభై మూడు అందుకు ఆయన వాణితో నేడు నీవు నాతో కూడా పరదేశంలో ఉంది వాణి నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను క్రాస్ ఆఫ్ జస్టిఫికేషన్ నీతి మంతుడిగా తీర్చబడిన సిలువ సో ఒకవైపు ఏంటో క్రాస్ ఆఫ్ కండెమ్నేషన్ శిక్షా విధిలో ఉన్న సిలువ ఇంకోవైపు ఏమో క్రాస్ ఆఫ్ జస్టిఫికేషన్ నీతి మంతుడిగా తీర్చబడిన సిలువ ఈ మధ్యలో సిలువ యేసు ప్రభుది క్రాస్ ఆఫ్ గ్లోరిఫికేషన్ దేవుడు మహిమపరిచిన సిలువ 
దేవుని మహింపరచడానికి ఇష్టపడిన శిలువ యోహాన్ పదిహేడు నాలుగులో అన్నాడు యేసు ప్రభు వారు తండ్రి చేయటకు నీవు నాకు ఇచ్చిన పని నేను భూమి మీద సంపూర్ణంగా నెరవేర్చి నిన్ను మహిమ పరిచితిని యేసు ప్రభు వారు సెలవులో వేలాడు తీయబడినప్పుడు ఇట్స్ ఫినిష్డ్ టెటర్లో స్టాయ్ ముగించబడింది అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆల్ ద వర్క్ యూ హ్యావ్ ఇంట్రెస్టెడ్ మీ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ నవ్ సమాప్తమైనది అందుకే బైబిల్ చివరిలో కూడా సమాప్తం అంటే దెర్ ఇస్ నథింగ్ దట్ యూ కెన్ యాడ్ టు దట్ ఎండ్ ముగించబడిన దానికి ఇంకా మనం ఏం చేయడానికి లేదు అలాగే యేసు ప్రభు వారు మనందరి పాపముల కొరకు సెలవులో వేలాడు తీయబడి రక్తం కార్చి చనిపోయి సమాధి చేయబడి తిరిగి లేపబడి ద్వారా పాపు మనుషుల కొరకై చెల్లించవలసిన క్రైమ్ అంతా చెల్లించబడింది ఆల్ డన్ చేయబడింది సమాప్తమైపోయింది ఇక పాప శిక్ష యేసు క్రీస్ ప్రభు వారు భరించిన దాన్ని బట్టి పాపి ఆ శిక్ష భరించవలసిన అవసరం లేదు అందుకే అపోస్ట్ అయిన పాలు రోమ ఎనిమిది ఒకటిలో అన్నాడు కాబట్టి క్రీస్తు చేసినందున్న వారికి ఇప్పుడు శిక్ష అది ఇరవై మూడో అధ్యాయం ముప్పై తొమ్మిదో వచ్చిన తర్వాత ఈ దొంగకి ఎందుకు శిక్ష విధిలో ఉన్నాడు ఈజ్ నాట్ ఇన్ క్రైస్ట్ క్రీస్తులో లేడు ఎవ్వెరీ పర్సన్ హూ ఈజ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద క్రైస్ట్ ఈజ్ కండెమ్డ్ క్రీస్తుకి వలపటున్న వ్యక్తి శిక్ష విధిలో ఉన్నాడు ఈ మధ్యాహ్న ప్రభు యొక్క బలలో పాలు పొందక మునుపు మేము ఇదే జ్ఞాపకం చేస్తున్నాం ఆ ఎడం వైపు ఆ ఎడం వైపు ఉన్న ఆ ఎడమ వైపు వేలాడది ఇవ్వడిన దొంగ సిలవుకున్నంత సమీపాన్ని ఈ దినాన భౌతికంగా ఏ మనుషుడు కూడా సిలవకలేడు ఇ వాస్ సో నియర్ టు ద క్రాస్ బట్ నెగ్లెక్టెడ్ ద పర్సన్ హ్యాంగింగ్ ఆన్ ద క్రాస్ సిలవకి దగ్గర ఉన్నాడు కానీ సిలువు మీద వేలాడిన ఏసుక్కు తన హృదయాన్ని అప్పగించడానికి ఇష్టపడట్లేదు ఇది నా నీ సి నీకు సిలువు పైనుడి కింద దాకా ఉందేమో ఉంగరం సిలువే తాళ్ళబొట్టు సిలువే మెట్లు సిలువే చైన్ సిలువే నెక్లెస్ సిలువే బ్రాస్లెట్ సిలువే డ్రస్ సిలువే అన్ని సిలువలే బట్ దెర్ ఈస్ నో క్రాస్ ఇన్ ద హార్ట్ హృదయంలో ఆ ఏసును అంగీకరించలేదు హూ విల్ బి యాజ్ క్లోజ్ యాజ్ టు దిస్ మెయిల్ ఫ్యాక్టర్ దట్ వాస్ హంగ్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ జీజస్ క్రాయిస్ యేసు ప్రభు వారికి ఎడం వైపు నువ్వు రేలాడు తీయబడిన సిలువ దొంగ కంటే యేసు ప్రభు యొక్క సిలువకు ఇంకా సమీపంగా ఎవడు రాగలడు దెర్ వాస్ నాట్ ఇవెన్ అ వన్ పర్సన్ కెన్ బి సో క్లోజ్ టు ద జీసస్ క్రైస్ట్ అదర్ దాన్ దిస్ మెయిల్ ఫ్యాక్టర్ దట్ వాస్ హంగ్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ బట్ వాట్ ఎ క్లోజల్ ఫెయిల్యూర్ వాట్ ఎ మ్యాసివ్ లాస్ ఆ యేసు అంగీకరించలేకపోయాడు నిన్ను నువ్వే దిగు నిన్ను రక్షించుకో మమ్మను కూడా రక్షించు అని ఆయన దూషించడం ఆరంభించినాడు ఇది నాన్న ఏసు నువ్వు అలాగే నిర్లక్ష్య పెడుతున్నావా దూషిస్తున్నావా ఈ ఏసు ఎవరో నాకు తెలియదు కొంతమంది అంటారు కదా ఆ దేవుడు ఎవరో నాకు తెలిసేదాకా నేను నమ్మను నేను అర్థం చేసుకునేదాకా నమ్మను దేవుని గురించి నీకు ఎలాగ అర్థమవుతుంది కొన్ని నేను మాటలు చెప్తే బహుశా మీకు కష్టం అనుకుంటా కదా మీ భార్యనే మీకు అర్థం కాలేదు మీ భర్త మీకు అర్థం కాలేదు తొమ్మిది నెలలు మోసి కన్న పిల్లలే నీకు అర్థం కాలేదు నీ ఆఫీసరే నీకు అర్థం కాలేదు నీ అటెండరే నీకు అర్థం కాలేదు నీ సేవకులే బోధకులే కాపర్లు ఉపదేశకులే నీకు అర్థం కాలేదు నీ చుట్టూ ప్రతి దినము నీ వలె పాపం చేస్తూ నీ వలె తింటూ నీ వలె పూజిస్తూ నీ వలె పడుకుంటూ నీ వలె లేస్తూ నీ వలె ప్రతిదాన్ని ఆలోచించి ఒక మనిషిని నువ్వు అర్థం చేసుకోవడానికి నీ జీవితకాలం చరమాంకంలోనికి వచ్చిన అర్థం కాకపోతే ఆకాశ మహాకాశాలు పట్టదాలం దేవుడు రెండు వందల యాభై దేశాల్లో ఎనిమిది బిలియన్ సూచించిన మానవులు సూచించిన దేవుని అర్థం చేసుకోవడం ఎలాగో తరం అవుతుంది బైబిల్లో ఎనిమిది మర్మాలు ఉన్నాయి దాంట్లో రెండు మర్మాలు మాత్రమే గొప్ప మర్మాలు అని చెప్పబడుతూ వచ్చినాయి దాంట్లో ఒకటి ఏంటంటే తిమోతి పత్రికలో పౌలు అన్నాడు దైవభక్తిని కూర్చున్న మర్మము గొప్పదై ఉన్నది ఆయన శరీరుడుగా ఈ భూమి మీద ప్రత్యక్షం ఆయన ఇన్కార్నేషన్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్ మిస్టరీ వీ కెన్ నాట్ అండర్స్టాండ్ చాలా మనకు అర్థం కావు మీకు తెలుసు కదా రోమంత్ ఉండే ఫైల్స్ అన్నీ తీసుకొని ఒక చిన్న పెన్ డ్రైవ్లోనో హార్డ్ డిస్క్లోనే వేస్తారు ఎలాగ వేస్తున్నాడు మరి ఎలాగ వేస్తాడో నాకు అర్థమైతే కానీ నేను ఆ పెన్ డ్రైవ్ తీసుకోను నేను హార్డ్ డిస్క్ తీసుకొని నేను ల్యాప్టాప్ తీసుకొని అంటే నువ్వు అలాగే ఉంటావు యూ డోంట్ నో హౌ దట్ మెకానిజం వర్క్స్ మన జీవితంలో ఉన్న ఒక్క వ్యక్తి నేను కళ్ళతో చూస్తే నాకు మెదడు వెంటనే పనిచేస్తుంది ఎట్లా పనిచేస్తుందో మరి నేను కావాలో వద్దా మాట్లాడలో వద్దా మానేలో వద్దా నా దగ్గరకు ఒక తేలు వచ్చింది ఒక పాము వచ్చింది కళ్ళు చూస్తున్నాయి బ్రెయిన్ ఏం చెప్తుంది ఇక్కడ నుండి పారిపో అని చెప్తుంది కాళ్ళు ఏం చేస్తున్నా ఇక్కడ నుండి పారిపోవటానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది లేకపోతే బ్రెయిన్ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ ఒక కర్ర ఉంది తీసుకొని సాగొట్టదని అంటుంది అప్పుడు చేతులు ఏం చేస్తున్నా కర్ర తీసుకుంటుంది కొట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది ఇవన్నీ ఆల్ ఆటోమేటికలీ ఎవ్వెరీ ఆర్గాన్ వర్క్స్ ఇన్ సింఫోనీ
ఇప్పుడు చెప్పండి మీలో ఖచ్చితంగా నేను ఒక ప్రశ్న ఇస్తా పెళ్ళి అయిన వాళ్ళకి పెళ్ళి కాని వాళ్ళకి కూడా మీ భార్య మీకు పూర్తిగా అర్థమైందా లేదా చేత్ అంత ధైర్యం లేదు అన్ని గుండెలు లేవు ఉరికే చెప్తారు కానీ నేను నిన్నతో ముప్పై ఏళ్ళు కాపురం చేసిన నలభై ఏళ్ళు కాపురం చేసిన యాభై ఏళ్ళు కాపురం చేసి నువ్వు వంద ఏళ్ళు కాపురం చెయ్యి ఈ విల్ నెవర్ అండర్స్టాండ్ నాట్ ఈవెన్ ఐ యోట్ ఆఫ్ ఎ ఉమాన్ అండ్ వైస్ వర్స్ ఆర్ ట్రూ పక్కన కలిసి జీవించిన వ్యక్తి నీకు అర్థం కాకపోతే ఆకాశ మహాకాశాలు పట్టసాని దేవుడు నీకు ఎట్లా అర్థమవుతాడు భూమి పాదపీఠము ఆకాశం సింహాసనం చేసుకున్నవాడు కన్య గర్భాన జనడు గడుపులో ఒక మాంస ముద్దగా ఈ భూమి మీదకి దిగి రావడం ద ఇన్కార్నేషన్ ఈజ్ ద గ్రేట్ మిస్టరీ దేవుడు మానవుడిగా దిగి వచ్చినాడు నీకు అర్థమైతే ఏమని అర్థం అంటే ఆయన కూడా ఒక మనిషి అని అర్థం అర్థమవుతుంది అనుకుంటా అర్థం కాకపోతే ఏంటంటే అర్థము నీకు చాలా విషయాలు అర్థం కావు కదా చాలా సంగతులు తెలియదు కదా చాలా విషయాలు మనకు తెలిసిన దానికంటే తెలియనివి ఎక్కువ ఉన్నాయి పాములకు ప్రచ్ఛిన్న చెప్తే ఆయన ఎందుకు ఆ మాట అన్నాడు నాకు అసలు అర్థమే కాదు అంటుంట ప్రధానికి పదం వాడుతుంటాం మన కూతు పదం అనుకోండి అది వేరే విషయం ఏది అర్థం కాదు అది ఎందుకు అర్థమైంది యేసు క్రీస్ ప్రభు వారు నాకు అర్థమైనటువంటి ఇఫ్ ఐ కెన్ స్కిల్ వాట్ ఈజ్ ఇఫ్ ఐ ఫాదం వాట్ ఈజ్ ఇఫ్ ఐ మెజర్ వాట్ ఈజ్ He is a measurable person. He is a scalable person. He is a fathomable person. He can never be unsearchable. If you look at him, you can see 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 him, but you can see him, you can see him, you can see him, you can see him, he is unsearchable, infinite. He is a human being, he is a human being, ఆయన నాకు అర్థమైతే కానీ నేను ఏసు ప్రభుని నమ్మగా అనుకునే వాళ్ళు ఇంకెవరైనా ఉన్నారే మా ఆన్లైన్లో ఇక్కడ అటు ఇటు అది జీవితంలో కూడా వల్ల పడదు మనం పరలోకానికి వెళ్ళినా కూడా ఆయన గురించి తెలిసింది మనకు విషయం అంతనే ఒక్కటి నమ్మాల్సిన సంగతి ఏంటంటే పాపలమై ఉన్న మనల్ని ఆయన ప్రేమించి మానవుడిగా ఈ భూమి మీదకి దిగి వచ్చినాడు అదే గొప్ప మర్మం ఆ దిగి వచ్చిన దేవుడు మన పాపను భరించటి కొరకు సిల్లు మీదకి వెళ్ళాడు తన తలను అప్పగించాడు ముళ్ళ కిరీటానికి ముఖాన్ని అప్పగించాడు ఉమ్మి వేయటానికి దేహాన్ని అప్పగించినాడు కోడాలతో దున్నటానికి ప్రక్కన అప్పగించినాడు బల్యమతో పడిపించుకోవటానికి ఆ సెలవు మీద ఎలాడు తీయబడి రక్తం కాచి చనిపోయి సమాధి చేయబడి తిరిగి లేచినాడు యోహాన్ భక్తుడు రాస్తుడు మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యయం ఏడవ వచ్చిన ఏసు రక్తం ప్రతి పాప నుండి మనల్ని కడిగి పవితలుగా చేస్తుంది కనుక నువ్వు ఎలాంటి వ్యక్తివైనా సరే ఈ మధ్యాహ్నం ప్రభు యొక్క బల దగ్గర మీకు సువార్త మేము ప్రకటన చేస్తున్నాం ప్రభుని ఏసునందు విశ్వాసం ఉంచు మేసు ప్రభా నేను పాపిని నా పాపాలు క్షమించి నా హృదయంలో నీకు రా నా జీవితాన్ని మార్చు అదే నీకు నిజమైన గుడ్ ఫ్రైడే అది జరగకపోతే ఏసు ప్రభు ఇంకా నీ జీవితంలో నీకు రాలేదు నువ్వన్నీ గుడ్ ఫ్రైడేలు చేసిన అన్ని లింటి డేస్ చేసిన ఎంత ఫాస్టింగ్ ఉన్నా ఎంత ఏడ్చినా అది మతం మార్గం కాదు మార్గమే సిలో మార్గం ఆ సిలో మార్గము నీవు అనుభవించాలని నీవు పొందాలని నీవు ఎరగాలని యేసు ప్రభ కోరుతున్నాడు ఆ యేసు ప్రేమ వద్దా ఆ యేసు రక్తం వద్దా ఆ యేసు క్షమాపణ వద్దా యేసు మార మనసు వద్దా యేసు జీవితాన్ని మార్చేది నీకు వద్దా ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసావు జీవితంలో ఓడిపోయావు బాగున్నట్టే కనిపిస్తున్నావు నీ చుట్టూ భార్య భర్త పిల్లలు అందరూ ఉన్నట్టే ఉంది అన్నీ నీకు అవసరమైనవన్నీ దొరుకుతున్నట్టే ఉంది అయితే ఒక్కడిగా ఉన్నప్పుడు ఏదో దిగులు ఏదో నిరాశ ఏదో కృంగదల ఏదో కాళీతనం ఏదో శూన్యత ఏం పోగొట్టుకున్నాను అన్నీ ఉన్నాయే కానీ హృదయం తరంగంలో నెమ్మది లేదు సమాధానం లేదు అయ్యో నేను బ్రతికి ఏం సాధించాను ఒక జంతువు వల్లే బ్రతికామా ఒక ఇరుగు పొరుగు వారి వల్లే బ్రతికామా ఒక సామాన్యమైన వారి వల్లే బ్రతికామా ఇప్పుడు మనకి నలభై ఏళ్ళు యాభై ఏళ్ళు ఉంటాయనుకోండి బైబిల్ ప్రకారం డెబ్బై ఏళ్ళు అధిక బలం ఉంటే ఎనభై ఏళ్ళు తొంభై ఒక కీర్తన ప్రకారం డెబ్బై ఏళ్ళు ఉంటే ఇప్పటికీ నా ముప్పై ఐదు నలభై అయిపోతే సగం అయిపోయినట్లే ఇక మిగిలిండేది ఏంటి సగమే మొదటి సగములో ఎట్లున్నామో ఆఖరి సగములో అట్లు ఉంటామనుకోద్దండి అది భ్రమ మొదటి సగం వేరే మాత్రం లేకుండా ఉన్నాం బీపీ లేకుండా ఉన్నాం షుగర్ లేకుండా ఉన్నాం శరీరం ఎట్లా పని చెప్తే అట్లా ఉంది కూర్చుంటే కూర్చుంటుంది మోకరించండి మోకరిస్తుంది ఏం చేయమంటే అది చేస్తుంది ఆఖరి సగము ఆఖరి క్వార్టర్ ఉంటుంది కదా నలభైకి వస్తే ఇంక ఇరవై ఏళ్ళు ఉంటుంది లేదా ముప్పై ఏళ్ళు ఉంటుంది యాభైకి వస్తే ఇంక ఇరవై ఏళ్ళు ఉంటుంది కదా అప్పుడు శరీరం మనం ఆటినదు కింద కూర్చుంటే ఆహా మోకాళ్ళ నొప్పులు కుర్చీ మీదే కూర్చోలు మోకరించండి ఆహా మోకాళ్ళు వంగవు ప్రతి దానికి ఇంకా మాత్రలు లేకుండా బయటికి పోలేము షుగర్ మాత్రలు బీపీ మాత్రలు అన్నీ వేసుకొని 
ఓ యేసు నీ ప్రేమ అంటే సాధారణ ప్రేమ అంతా అర్థమైపోయిందిలే ముప్పై ఏళ్ళు అంతా నీ కొతుకు బతికినావు ఇప్పుడు కూర్చుంటే లేలేవు లేస్తే కూర్చోలేవు షుగరు బీపీ బలహీనతలు ఇవన్నీ వచ్చేసి యేసు ప్రభు నీ ప్రేమ అంటే ఎంత దాని బదులు డయాబెటిక్ బీపీన ఇవన్నీ మానుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయ బాబు ఈ సంగతి నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే పర్వాలేదులే పర్వాలేదులే అని మంచి వయసు అంతా యేసుని అంగీకరించుకుందా లోకం కొరకు ఉద్యోగం కొరకు కుటుంబం కొరకు దాని కొరకు దీని కొరకు నా చెమట అంతా దారబోసాను బ్రదర్ నా రక్తమే దారబోసాను బ్రదర్ అవును బ్రదర్ అవునక్క మీ చెమట మీ రక్తము కుటుంబం కొరకు దారబోసారు కానీ ప్రభు కొరకు హృదయం కూడా ఇవ్వలేదు బలలో ఎలా పాలు పొందుతాం ఈ కలవరి దినాలు యేసు ప్రభు ప్రాణత్యాగానికి జ్ఞాపకం చేస్తున్నా దేవుడు మనిషిని కొరకు చేసిన త్యాగమే ప్రాణత్యాగం భూమి మీద రకరకాల త్యాగాలు ఉన్నాయి అన్ని త్యాగాలకి మించింది ప్రణాత్యాగం ఆ ప్రభు నీకు వద్దా ఆ రక్షణ నీకు వద్దా ఆ పాపక్షమాపణ నీకు వద్దా ఎంతకాలం వాయిదా వేస్తా ఏసుని అంగీకరించు జీవితం మార్చబడుతుంది ఉదయంలో గొప్ప సమాధానం నెమ్మది ఆనందం సంతోషం నీ పొందగలవు లోకంలో జీవించినంత కాలం ప్రభు సహాయం చేస్తాడు ఈ లోకాన్ని విడిస్తే పరలోక పరదైస్ ఎడం వైపునన్న దొంగ ఆ శిక్ష విధిలో ఉన్నాడు కుడి వైపు నున్న దొంగ యేసు ప్రభు వారికి ఎడం వైపు నున్న దొంగ ఎంత దూరంలో ఉన్నాడు అంతే దూరంలో ఉన్నాడు కానీ ఆ కుడి వైపు నున్న దొంగ యేసు అంటే రక్షకుడా ఎవరి నాటి క్రిమినల్ ఎవరి నాటి గల్ట్ నువ్వు ఒక నేరస్తుడు కాదు నేరారోపణ చేయబడిన వ్యక్తివి కాదు నువ్వు యేసు రక్షకుడు టుడే ఈ దినమే రేపు వెళ్ళండి తర్వాత తర్వాత చూస్తున్న మొదటి నన్ను ఏడిపించి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత పత్రాలు డబ్బులు అన్నీ ఎక్కడికి పెట్టాను మా భార్యకి లేదా మా ఆవిడికి అమ్మకు ఏళ్ళుకోళ్ళకి అంతా చెప్పేసి వస్తాను అప్పుడు కావాలంటే రక్షణ పొందుతానని చెప్పలేదు నీవు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో ఒక చిన్న పదము రిమెంబర్ మీ వెన్ దౌ కమెస్ట్ ద కింగ్డమ్ నీ రాజ్యంతో వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో ఏసు ప్రభు ఆలస్యం చేయడు నేడే 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 బైబిల్లో నేడే చాలా ఉన్నాయి తెలుసు కదా మీకు అదొక వర్తమానం టుడే దౌ షల్ బీ విత్ మెయిన్ ప్యారడైస్ ఈ దినమే ప్రభు నేను పర్లోక రాజ్యంలో చేరుస్తాడు ప్రభు నేను వేసిన విశ్వాసం ఉంచు అప్పుడు నీవును నీ ఇంటి వారిని రక్షణ పొందేదరు 